we are going to study if we have a series of functions then can we integrate that series of functions term by term and obtain a new series so what what will be the relationship between the uniform convergence of the series of functions and the series of functions obtained by term by term integration of that series lekin is result ko discuss karne se pehle kyunki series ki uniformly convergence ya convergence डिपेंड करती है सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम की कन्वर्जेंस पे तो इसलिए मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि अगर सीरीज ऑफ फंक्शंस की जगह सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिए गए हों और उसकी टर्म बाय टर्म सीक्वेंस की हम लिमिट को लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स इंटीग्रल या लिमिट को बाइड ले जाए तो क्या क्या फर्क पड़ता है कब ये लिमिट जो है ये हम इंटीग्रल और लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं पहले सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करता हूं उसका रिजल्ट प्रूफ करूंगा ऑफ कोर्स इंटीग्रेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो एनालिसिस वन में जितने भी हमने रिजल्ट्स किए थे फॉर एग्जांपल लेट मी रिकॉल यू कि अगर ऑन अ क्लोज बाउंडेड इंटरवल एक फंक्शन एफ जो है वो इंटीग्रेबल है तो एफ जो है वो बाउंडेड होगा ठीक है ये रिजल्ट हमने प्रूफ किया था फॉर एग्जाम्पल एक और प्रूफ किया था इफ एफ इज इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल ए बी देन we must have a partitioning such that the upper sum upper sum of that partition minus lower sum of that partition उन दोनों का डिफरेंस जो है दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन और इसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो है मैंने एनालिसिस वन में इंटीग्रेशन के पार्ट में जो है ये यूज किया था तो एनालिसिस वन के जो रिजल्ट हैं मैं उनको रिकॉल करूंगा बड़ा फ्रीक्वेंटली एनालिसिस टू में और सो लेट सी वट वी आर गोइंग टू डिस्कस वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटीग्रेशन ऑफ सिक्वेंसिस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन आई एम गोइंग टू स्टेट एज वेल एज प्रूव दैट पर्टिकुलर रिजल्ट जो कि स्टेट भी करूंगा ऑफकोर्स और इसको प्रूफ भी करूंगा और बार बार बता रहा हूं कि इसके प्रूफ में हमने जो एनालिसिस वन में इंटीग्रेशन के रिजल्ट डिस्कस किए थे इसको बड़ा फ्रीक्वेंटली मैं यूज किया करूंगा सो लेट सी वट वी हैव द थियोरम स्टेट दैट सपोज दैट एफ ऑफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन अब रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन जब हमने कह दिया ऑन अ क्लोज इंटरवल तो सबसे पहली बात कि एफ एन आर बाउंडेड ये बाउंडेड भी है ये बाउंडेड फंक्शन है दूसरी बात कि फॉर ईच एन एफ एन कोरोस्पॉन्ड टू एफ एन वी विल हैव अ पार्टिशनिंग पी सच दैट द अपर सम ऑफ पार्टिशनिंग पी अपर सम लेस देन माइनस लोअर सम ऑफ दैट पार्टिशनिंग पी ओवर द इंटरवल ए बी अगर आप यहां पर लिखना चाहें दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन ये एज अ इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी इसको बड़ा फ्रीक्वेंटली मैं यूज करूंगा सो एफ एन कन्वर्जिस फर्दर मोर हमें क्या कंडीशन दी गई है कि एफ एन कन्वर्जिस यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का क्या मतलब है कि फॉर एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो वी मस्ट हैव वी मस्ट हैव एफ एन माइनस एफ नॉम ओवर द इंटरवल ए बी इक्वल जीरो वेन एवर लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इसको एप्सिलॉन और डेल्टा में भी मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन डेल्टा में यू नो के किस तरह हम लिखते हैं इसे आपका यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट अ नेचुरल नंबर एन एप्सिलॉन विच डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन ओनली सच दैट एफ एन माइनस एफ मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन दिस नेचुरल नंबर एन यू नो ऑल दीज थिंग्स जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि इसके प्रूफ में हमने फ्रिक्वेंटली यूज करना है देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल अगर ये कंडीशन दी गई हो तो हमने साबित क्या करना है कि एफ रीमान इंटीग्रेबल है ऑन ए बी पहली बात अब रीमान इंटीग्रेबल के लिए मैं क्या साबित करूंगा फॉर दिस एफ अगर मेरे पास कोई अपर सम है ओवर द पार्टिशनिंग पी माइनस लोअर सम ओवर द पार्टिशनिंग पी दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन अगर ये साबित कर देता हूं तो एफ रीमान इंटीग्रेबल साबित हो जाएगा दूसरी बात मैंने क्या करनी है ये साबित करना है कि लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो मैंने पहले ही आपको बात बताई थी कि लिमिट और इंटीग्रल जो है वो इंटरचेंजेबल है ये इंटरचेंज होगा तभी तो हमारे पास ये लिमिट अंदर चली गई और लिमिट ये यूनिफॉर्म कन्वर्जिस टू एफ है तो दिस एफ इनफेक्ट ये क्या है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स दिस एफ इज इनफेक्ट दिस वन और अगर आप ये यहां पे पुट करें 
तो आप देख सकते हैं कि यहां पे लिमिट बाहर है और इस इंटीग्रल में लिमिट जो है वो अंदर है सो इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स फर्दर मोर वी हैव फॉर ईच टी बिलोंग्स टू ए बी ए टी एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेज टू दिस वन दिस विल हेल्प आस टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन जो है सीरीज की उसमें ये हेल्प करेगा लेट्स प्रूव क्विकली दिस थ्योरम वी नीड टू शो दैट एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी ये मैंने आपको पहले ही बताया कि पहली बात ये हमने साबित करनी है और दूसरी बात हमने ये साबित करनी है कि ए टू टी एफ एन एक्स डी एक्स माइनस ए टू टी एफ ऑफ एक्स दिस कन्वर्जिस दिस कन्वर्जिस टू दिस थिंग ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि आई विल शो दैट दिस एप्सोलूट वैल्यू ऑफ दिस देन दिस वन इज लेस देन एप्सिलॉन ठीक है ये रिकॉर्ड ये याद रखिएगा कि मैंने मेरा ये टारगेट टारगेट है पहला एफ इज इंटीग्रेबल एफ इज इंटीग्रेबल और दूसरा मैंने ये शो करना सो ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एफ एन इज बाउंडेड एफ एन बाउंडेड होगा ये मैंने आपको पहले कहा क्योंकि एफ एन रीमान इंटीग्रेबल है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी और अगर अनबाउंडेड हो तो रीमान इंटीग्रेबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती बिकॉज ईच एफ एन इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी वेरी नाइस इफ एफ इज बाउंडेड एफ इज बाउंडेड ये किस क्यों है क्योंकि एफ ऑफ एक्स को आई कैन राइट दिस वन एफ ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं मॉड को इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स ये लिख सकता हूं अब इसको मैं ट्राइंगुलर इनक्वायरिटी यूज करूं एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ये लिख सकता हूं प्लस एफ एन एक्स एफ एफ एन एक्स जो है ये बाउंडेड है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एफ एन जो है एफ को है सो दैट विल बी अगर मैं डेल्टा एन ले लू विच इज द सुप्रीम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सो दिस इज ये लेस देन सम बाउंडेड फंक्शन है हमारी ऑब्जर्वेशन से इससे और ये B of course limit and approaches to infinity होगा that is also supremum जो है that is less than epsilon so f of x is bounded f n is bounded f of x is bounded ये भी हमने देख लिया since f n converges uniformly to f of x so for every epsilon uniform की uniformly convergent sequence of functions की definition से there exists a natural number n capital n such that This inequality holds. अब ये epsilon over थ्री into b minus a epsilon ये भी choose किया जा सकता है और इसकी reason अभी पता चलती है आपको कि why I put in denominator b minus a. So एफ एन कन्वर्जेज ये सब समराइज किया मैंने कि जो हमें हाइपोथिस दिया गया था उससे क्या क्या चीजें हम कंक्लूड कर सकते हैं ये तीनों चीजें कंक्लूड की अब इन तीनों चीजों को जो इंग्रेडिएंट्स मैंने कंक्लूजन लिस्ट किए हैं इन तीनों को मैं यूज करूंगा एफ एन इंटीग्रेबल भी दिया गया है इंटीग्रेबल फंक्शन जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इंटीग्रेबल फंक्शन हैं सो फॉर एवरी एप्सिल ऑन ग्रेटर देन जीरो आई मस्ट हैव अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट ये अपर सम्स होते हैं अपर सम्स ऑफ फंक्शन एफ एन ओवर द पार्टीशन पी और ये लोअर सम होते हैं एनालिसिस वन में हमने डिस्कस किए हुए हैं एफ एन इंटीग्रेबल है तो दिस होल्ड्स और ये मैंने अभी आपको रिकॉल किस तरह कराया था कि अपर सम ऑफ द फंक्शंस एफ माइनस लोअर सम ओवर द पार्टीशन पी ऑफ एफ इट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन ये इंटीग्रेबिलिटी रीमान इंटीग्रेबिलिटी की इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है जो कि एनालिसिस वन में हमने डिस्कस किया हुआ है दिस इज लेस देन Epsilon by थ्री This is less than epsilon by थ्री So by definition, I use this fact. In fact, इस fact को और मुझे पता है कि अगर एफ एन इंटीग्रेबल है तो ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स ये एग्जिस्ट कर रहा है ये एग्जिस्ट कर रहा होता है तो लोअर सम लोअर सम्स ऑफ एफ एन एक्स डी एक्स ये सब इक्वल होते हैं और अपर सम्स जो होते हैं ये भी इक्वल होते हैं एफ एन एक्स डी एक्स अब मुझे पता है लोअर सम्स जो हैं ये सुप्रीम होते हैं इसकी और अपर सम्स जो हैं ये इनफिम होते हैं सेट ऑफ ऑल अपर सम्स की ये सब बातें आप जेन में रखिएगा 
for each x belongs to a b with n capitals and i can write f n x jo hai epsilon ye jo hai uh, uniform convergent hai converges to f s so i can write this one this implies that f n x minus ab isko maine open kar raha hu it's nothing just maine absolute value ki definition use karke isko open kar diya now i have to do something ab main kya karta hu ab main iska Throughout inequality का इंटीग्रल ले लेता हूं इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये कॉन्स्टेंट है यहां पर भी इंटीग्रल लूंगा तो डी एक्स ये क्या आएगा बी माइनस ए आएगा तो बी माइनस ए बी माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा आई विल हैव ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स माइनस एफ सी लॉन बाई थ्री लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स प्लस एफ सी लॉन बाय थ्री ये मेरे पास ये इनक्वायरिटी आएगी अब मैंने रीमान इंटीग्रेबिलिटी इसकी शो करनी है मुझे पता है कि अपर सम्स दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू लोअर सम ऑफ एफ एन ओवर द पार्टीशन पी माइनस एफ सी लॉन बाय थ्री आई कैन राइट दिस वन और दैट विल बी इक्वल लेस देन और इक्वल टू बाय सुप्रीम और इनफीम की डेफिनेशन से और ये एफ सी लॉन जो है ये हमें पता है दैट विल बी ए अपर सम पी एफ एन प्लस एफ सी लॉन बाय थ्री दैट विल बी ग्रेटर दर इक्वल दिस वन अब इस इन इक्वालिटी से आई विल प्ले दिस वन देर फोर आई कैन राइट इट डाउन द लोअर सम ओवर द पार्टिशनिंग पी ऑफ एफ ऑफ एन माइनस एफ सी लोन बाय थ्री ये हमेशा बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीम जो है ग्रेटर देन लोअर सम एस ऑफ पी ऑफ एफ होगा क्योंकि हमें पता है कि लोअर सम जो है एफ के हमेशा लेस देन इक्वल टू होते हैं अपर सम्स के एफ के सो वी विल हैव दिस इन अब ये इन मेरे पास आ गई है अब इस इन से व्हाट आई हैव टू डू याद रखिएगा मैंने आपको पहले बताया था कि एस ऑफ पी एफ पी इज एनी पार्टिशनिंग स्मॉल एस ऑफ पी एफ जो है लेस देन एफ टारगेट मेरा ये है आई हैव टू रीच फ्रॉम दिस इन टू दिस वन अब मैं क्या करता हूं मैं इस थ्रू आउट इन में ये जो लोअर सम है स्मॉल एस ऑफ पी पार्टिशनिंग ओवर एफ इसको सब्टेक्ट कर देता हूं सो आई विल हैव एस ऑफ पी एफ एन माइनस एफ सी लॉन बाय थ्री माइनस एस ऑफ पी एफ अब जो जो मुझे चाहिए सिर्फ वो ही मैं लेता हूं मैं मुझे ये चाहिए एस ऑफ अपर सम ऑफ एफ पी माइनस लोअर सम ये मैं सब्टेक्ट कर रहा हूं थ्रू आउट इन से लोअर सम पी एफ लेस देन एस ऑफ पी एफ एन माइनस लोअर सम पी एफ प्लस एफ सी लॉन बाय थ्री अब यहां पे एक छोटा सा मैथमेटिकल ट्रिक है दिस नंबर विच इज द लोअर सम ऑफ एफ ओवर द पार्टिशनिंग पी ये लार्जर नंबर है फ्रॉम दिस इन ये वाला नंबर जो है ये स्मॉलर नंबर है दिस वन ये जो है स्मॉल एस ऑफ पी ये आप यहां पे देख रहे हैं ये लार्जर नंबर है ये स्मॉलर नंबर है अब ये सब्टेक्ट हो रहा है यहां से अगर मैं इसको जो है रिप्लेस कर दूं एस ऑफ पी एफ एन इस नंबर को रिप्लेस करूं इस नंबर से विच इज माइनस लोअर सम ऑफ एफ एन ओवर द पार्टिशनिंग पी और प्लस एफ सी लॉन बाय टू बनेगा प्लस एफ सी लॉन बाय थ्री यहाँ पे एफ सिलोन बाय थ्री प्लस एफ सिलोन बाय थ्री यहां से एफ सिलोन बाय थ्री आ रहा है जब माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा अब इसका फायदा मुझे क्या हुआ है फायदा ये हुआ है कि ये एफ एन जो है ये इंटीग्रेबल फंक्शन दिए गए थे सो दिस इज दिस कंप्लीट इज लेस देन एफ सिलोन बाय थ्री सो प्लस एफ सिलोन बाय थ्री प्लस एफ सिलोन बाय थ्री सो दिस थिंग जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि मेरा टारगेट ये मैंने ये शो करना है एफ की इंटीग्रेबिलिटी शो करनी है सो एस ऑफ अपर सम ऑफ पी ऑफ एफ माइनस लोअर सम ऑफ पी ऑफ एफ ये लेस देन एफ सी लोन हो गए क्योंकि एफ सी लोन बाय थ्री प्लस एफ सी लोन बाय थ्री प्लस एफ सी लोन बाय थ्री ये एफ सी लोन इक्वल हो गया सो इंटीग्रेबिलिटी ऑफ एफ इज प्रूव एफ इंटीग्रेबल हो गया अब हमने सिर्फ ये साबित करना है कि दिस For all t belongs to A B, this integral converges to this one. It's very simple. आप इसको consider कर लें absolute value. अब हमें पता है कि A to B f of x dx ये less than equals to होता है A to B f of x mod dx के. ये property use करके I can write this one. Now this one. 
fn x माइनस एफ ऑफ एक्स एप्सिलोन एफ एन एक्स मुझे दिया गया था यूनिफॉर्मली कन्वर्जिज है एफ एक्स को सो दिस वन शुड बी इक्वल टू लेस देन एप्सिलोन बाय बी माइनस ए लेट से ठीक है फॉर एवरी एप्सिलोन ग्रेटर देन जीरो आई मस्ट हैव एन सच दैट एन ग्रेटर देन लार्जर एन जो है जो कि एप्सिलोन पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है ड्यू टू यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ दिस एफ एन सिक्वेंस ऑफ फंक्शन जो कि मुझे दिया गया है इसको मैं यूज करके यहां पर क्या लिख सकता हूं यहां पर मैं इजिली दिस इन इक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू क्या मेरे पास आ जाएगी एप्सिलोन ओवर बी माइनस ए इन टू टी माइनस ए अब टी जो है इस इंटरवल से है तो टी माइनस ए और बी माइनस ए में से लार्जर कौन सा होगा ऑफ कोर्स बी माइनस ए होगा सो आई कैन राइट इट एज ई b माइनस ए इन टू बी माइनस ए दैट विल बी कैंसल आउट सो दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन इट मीन्स दिस कन्वर्जेज टू दिस वन एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ये यहां पर किया हुआ है बी माइनस ए बी माइनस ए मल्टीप्लाई किया हुआ है विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू सो वी हैव डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इन अदर वर्ड्स हमने ये डिस्कस किया है कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो दिया गया हो हम इंटीग्रल और लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं कि नहीं सीक्वेंसेज के लिए ये हमने डिस्कस कर लिया सीरीज के लिए आई विल ओनली स्टेट द रिजल्ट एंड डू सम एग्जाम्पल्स दो तीन एग्जाम्पल्स जो है वो डिस्कस करूंगा बिकॉज वी नो दैट कि सीरीज ऑफ फंक्शंस का कन्वर्जेंस जो है वो सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम के कन्वर्जेंस से ही इनफेयर होता है